Batu kapur adalah hasil organik kehidupan laut, di mana batuan ini terdiri dari kalsium karbonat atau CaCO3 dan dapat larut dalam air yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Dan terbentuknya sangiang tikoro itu tidak lain adalah karena hasil dari sebuah proses pelarutan tersebut. Dan hal itu terjadi karena konon kawasan Sang Yang Tikoro dan seluruh cekungan Bandung itu awalnya pun adalah merupakan bagian dari dasar laut yang sempat terangkat ke permukaan sejak 23 jutaan tahun yang lalu. Alur sungai Citarum yang mengalir ke arah Sang Yang Tikoro ini awalnya sangatlah deras sekali, sehingga sangat membahayakan untuk bisa dikunjungi. Namun setelah pada tahun 1986, pemerintah membangun sebuah waduk atau bendungan yang diberi nama Saguling, yakni yang bertujuan untuk membangun sarana pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, maka arus airnya pun kini bisa dikendalikan. Sehingga keberadaan gua atau terowongan sungai Sang Hiang Tikoro itu pun bisa disambangi, meskipun masih dalam keterbatasan. 
alur sungai Citarum yang mengalir di kawasan ini pun sesungguhnya sempat terbagi dua, yakni satu mengalir sebagaimana layaknya sebuah sungai, dan satunya lagi mengalir mengarah ke arah terowongan Sang Hyang Tikoro tersebut. Namun, hal yang hingga kini masih menjadi misteri dan pertanyaan besarnya adalah kemana arah air yang sempat masuk ke dalam terowongan sungai yang panjangnya diperkirakan mencapai 800 meteran itu sempat keluarnya kembali. Sebab, Hingga kini pun, para peneliti masih belum bisa memastikannya dengan secara pasti Karena masih merasa terkendalanya untuk bisa meneliti atau masuk ke dalam terowongan yang dianggapnya masih memiliki bahaya tersebut